Siamo qui per presentare il programma della tre giorni di luglio, 5, 6, 7 luglio, Abitare Comunità, che rientra nella ricca estate di eventi vionesi e che avrà un focus specifico su Vione Lab, su, su questo eh, laboratorio di architettura permanente che nel corso degli ultimi due anni ha dato parecchio frutto e quindi è l'ora di tirare un po' le somme di ciò che è stato fatto con quella che sarà una tre giorni molto corposa. E oggi però mh, abbiamo anche il piacere di eh, anticipare una notizia che verrà approfondita poi nel corso dei prossimi mesi quanto ad un finanziamento importante in cui rientra anche il progetto Vione Lab e che appunto eh, nel corso dell'aprile 2025 eh, darà luogo a un festival d'architettura. Io direi di lasciar parlare adesso le istituzioni partendo dalla comunità vionese, quindi da, dal neoeletto sindaco, e consigliere e anche da Giancarlo Sembinelli per poi passare la parola alla comunità montana. Grazie. Il Comune Senzato sarà sempre presente, contribuirà sempre in tutte le maniere. Adesso io voglio passare la, palla, la, la parola al Vice Sindaco perché lui è più inserito in questo, l'ha seguito sempre più di me. Io sono nuovo Ma, in al questo. Al momento consigliere con delega al turismo. Ah, beh, sì, però, <ride> no, beh, però ormai <ride> diciamo, sì, beh, fondamentalmente, però, però, vabbè, non abbiamo fatto il giuramento, vai. Eh, vabbè, consigliere, vai. per adesso consigliere delegato, per adesso starò, secondo me, quasi è come se fosse ufficiale. Passare la parola a Luigi Sterli, consigliere, che anche lui l'ha sempre seguita più di me, perché io, se devo essere sincero, non l'ho mai seguita, l'ha sempre seguita con tanto impegno Mauro, l'ex sindaco, e Giancarlo e Luigi Stelli l'hanno seguita più di me, sicché io passo la parola a Luigi che è più afferrato di me. Allora, io nel laboratorio permanente, abbiamo tante aspettative su, questo, su questa attività, su questa eh, interessantissima iniziativa. Allora ci siamo appena insediati, ma non ci sarà nessuna discontinuità con quanto portato avanti dal sindaco Mauro Testini, che è stato il primo protagonista dei primi passi di, di, questa, di questa iniziativa dal lato dell'amministrazione comunale. Ecco, cosa, cosa, ci stiamo, come, cosa ci poniamo come obiettivi, come amministrazione appena insediata? Ci poniamo degli obiettivi che sono molto sfidanti ma raggiungibili. Tra, gli obiettivi, tra i tali obiettivi eh, che sicuramente saranno supportati dai prossimi passi di Vione al laboratorio permanente abbiamo il il poter eh, mettere finalmente in cassaforte questa, pat questo patrimonio architettonico che il nostro paese offre e eh, un altro obiettivo è quello di riuscire a far conoscere al, alla, alla, alla massa, al pubblico le, le peculiarità della nostra comunità in tutti, in tutti i suoi aspetti e tra questi abbiamo anche un sogno nel cassetto il sogno nel cassetto è quello di farlo diventare borgo più bello d'Italia abbiamo presentato la nostra candidatura Chissà che tra, eh, nei prossimi mesi, anni, non ci sia anche questa bella sorpresa che, che aggiunga un fiore all'occhiello a tutte queste belle iniziative e belle attività. Allora, eh, dal punto di vista nostro, nostro intendo come Museo Etnografico il ZUF, stiamo portando avanti questa iniziativa assieme al, al Comune di Vione, è un'iniziativa molto lodevole, quindi eh, per noi molto molto interessante. Abbiamo voluto anche fare questo comunicato stampa all'interno di un Tabià. Per noi i Tabià sono la nostra seconda casa, nel senso che tutte le famiglie di Vione ne hanno uno e tutte le famiglie di Vione in questi Tabià ci hanno passato la loro vita e la loro storia. Da qui sono partiti il 90% degli oggetti che poi abbiamo recuperato e messo ne, nel nostro museo. Quindi la collaborazione col Comune di Vione è continuativa con la precedente amministrazione. E noi porteremo avanti tutte le varie organizzazioni delle mostre all'interno del Paese. E basta. Io faccio, diciamo, continuo a fare i complimenti a, a, a Vione che ha il coraggio di fare un percorso eh, particolare che è quello di eh, tutelare le proprie bellezze. Non è facile dal punto di vista e amministrativo, occorre coraggio perché bisogna eh, dialogare con i privati, eh, come dire, far passare alcuni concetti eh, legati a in che modo vanno fatte le ristrutturazioni e, e quindi è un percorso virtuoso che come ho già detto in passato il mio comune di Dienno ha eh, già intrapreso alcuni anni fa per cui so 
eh, cosa vuol dire soprattutto eh, nei rapporti con la cittadinanza. Eh, L'evento del 5, eh, 5 al 7 di luglio che oggi eh, presentiamo, eh, come diceva Sandra, ha un'ulteriore buona notizia che è appunto quella recente in base al quale la Comunità Montana e il Comune di Vione hanno vinto un bando eh, ministeriale eh, che va a finanziare un festival che si terrà l'anno prossimo legato all'architettura di eh, montagna, se non mi ricordo male sono 115 mila euro di contributo eh, a fondo perduto attraverso un concorso che eh, stabilirà poi eh, una, so una sorta di bet best practice che eh, costituiranno una mostra che andrà in diversi paesi e della comunità europea, per cui questo ci consentirà di rafforzare il ruolo di Vione eh, come laboratorio permanente di eh, architettura di montagna e insieme al nome di Vione consentirà di portare avanti e eh, in giro per l'Europa anche il nome della Valle Camonica e la Valle dei Segni. Eh, io eh, rappresento la comunità montana eh, ma devo dire che sono qui a eh, prendermi i meriti del lavoro fatto eh, da altri, quindi ringrazio e oltre che al Comune Viode e la sua amministrazione e anche i miei collaboratori per cui nella figura di Sergio Cotti Piccinelli e nella figura eh, degli architetti Azzoni e Cristini che sono eh, sicuramente fanno parte di questo eh, motore propulsivo che vuole portare Evione alla ribalta nazionale e internazionale. Ribadisco, non è un percorso facile, è un percorso sicuramente impegnativo ma ammiro il coraggio e la dedizione eh, del Comune di, di Vione che insieme con la Comunità Montana vuole fare di questo eh, paese a fiore all'occhiello della Valle Camonica e anche di altri contesti più importanti. Grazie. Ah, credo sia un momento particolarmente importante e significativo perché è un momento di rendicontazione di un lavoro eh, a diversi livelli e che ha riguardato diversi temi che eh, vedono un tema eh, generale visto da diverse angolazioni, quindi aspetti di architettura, di design e collegati con la realtà di Vione, collegati con la realtà di un museo etnografico ma in un percorso che diventa esemplare per tutta la Val Camonica e dai riscontri che abbiamo diventa significativo per una riflessione sulla realtà della montagna e dell'architettura nella realtà di montagna per l'intero territorio anche italiano e non solo. Si è vista nella partecipazione al premio di architettura che porterà qui la sua mostra, poi vi verranno spiegate le quattro mostre che sono presenti in contemporanea, un lavoro incredibilmente eh, e sorprendentemente profondo che converge in una sorta di eh, eh, davvero anticipazione di quello che sarà il festival dell'anno prossimo eh, e credo sia utile segnalare che è un processo che ha avuto già un suo percorso noi nel 2021 siamo partiti con questa rassegna dei migliori esempi del, delle architetture dell'arco alpino quindi una mostra che ha eh, messo in evidenza l'importanza della qualità della progettazione per ottenere dei risultati significativi. Ne è seguito il premio di architettura alpina che viene qui rendicontato nella mostra e poi nel bellissimo eh, libro che è stato, di documentazione che è stato eh, prodotto e quindi siamo di fronte a un percorso eh, molto articolato, le mostre anche negli aspetti di design metteranno in evidenza l'importanza di un'attenzione che lega eh, tradizione a una contemporaneità espressa nella sua massima, eh, diciamo, anche libertà, quindi non siamo di fronte a aspetti di imitazione, ma di una contemporaneità maturissima che possa convivere eh, con la tradizione, questo è lo sforzo che ci sarà eh, nei prossimi giorni. Credo che il livello anche delle comunicazioni, e del tavolo rotonde sarà un livello davvero altissimo per la presenza dei interlocutori di grande spessore, per la presenza delle università. Io credo che raramente eh, ci sia stata anche in altri, eh, in altri ambiti, in altre realtà più, diciamo, che hanno più storia e sono più accreditate, una convergenza di interessi delle istituzioni anche accademiche come sta accadendo eh, qui a Vione. 
e credo che questo confronto che ci sarà nei dibattiti eh, toglierà un aspetto che è sempre un pericolo di eh, un approccio un po' ideologico. Il confronto di più, eh, più realtà, più figure, toglie un aspetto troppo, eh, diciamo, definito, ma porta alla collaborazione di tutti a definire quello che probabilmente è un percorso anche molto pragmatico che speriamo riconcili un po' l'idea degli interventi con l'idea che la qualità sia in contrasto col mercato, ma trovare un equilibrio eh, con eh, quella che è l'idea del mercato, perché questo vorrebbe dire eh, diventare molto operativi e senza quegli attriti che sembrano sempre quasi inevitabili. Se riuscisse un miracolo del genere, Vione, credo che quei tre giorni saranno un momento molto utile per per superare questo, questo confronto e, e spesso irrisolto. Grazie. E lascio prima la parola ad Arcas, se sei d'accordo sì, sì. con me, dico è d'accordo con me anche Arcas, sì. <ride> ok, sì, sì. ho avuto un attimo Siamo di, di panico. <ride> ok, perfetto. Eh, L'architetto eh, Gianni Francesco, sì. giusto, che rappresenta appunto Arca, partner di progetto e che sarà presente con eh, un evento specifico sul 6 luglio. Sì, esatto. Se vuole raccontarci alcuni passaggi. Il microfono va bene qua, lo sposto. Va bene, va bene? ok. Arca ha fatto parte, insomma, come partner di tutto questo iter molto complesso e corposo. Eh, sono temi chiaramente molto affini alle, alle finalità del gruppo che rappresenta sostanzialmente gli architetti della Valle Camonica, per questo abbiamo dialogato molto anche con l'albo di Brescia e d'accordo insomma con la cabina di regia abbiamo fatto grandi discussioni in questi ultimi periodi e ci siamo fatti promotori di alcuni interventi, uno l'anno scorso a ottobre e uno eh, proposto per luglio e poi a seguire si sì, svilupperà credo entro la fine dell'anno in micro interventi eh, cercando di così, trasportare eh, tutta l'esperienza teorica importante che è stata eh, portata in questo vione laboratorio permanente in esempi ehm, un pochino più pratici per cercare di avvicinare la popolazione e rendere in qualche modo operativo questo pacchetto di nozioni e teoria. Ecco. Che, che è anche un po' lo stile che sta rispecchiando il progetto in sé, quello di coinvolgere direttamente anche la, la popolazione nei vari, nei vari interventi. Esattamente. E, Giorgio, se vuoi entrare nel dettaglio o darci sì, un panorama? Sì, riparto magari da, da quanto diceva eh, Francesco, perché il coinvolgimento della popolazione ovviamente è, è molto importante e fa parte appunto di questo snodo a cui siamo un po' arrivati, nel senso che queste attività del 5, 6 e 7 di luglio sono molto importanti perché raccolgono il lavoro di, di, di un anno, un anno e mezzo, due anni, insomma tutto quanto è stato realizzato finora, ma hanno, stanno creando e io penso che lo vedremo, forti aspettative, ci sono molte persone, architetti, ma anche un po' da, da, da tutto l'arco alpino che verranno a Avione per vedere Vione, cosa succede, cosa si fa, cosa si dice e quindi eh, questa, questa fase di, che chiude un periodo in realtà ne apre un altro perché eh, l'anno prossimo con il festival che è un'attività nazionale, il bando è un bando del Ministero Nazionale, vengono previati nove progetti in tutta Italia, eh, porterà il focus anche nazionale su, su Vione e sulla Valle Camonica. Da solo, siccome è prevista anche una internazionalizzazione, eh, la seconda edizione del, del premio, ma anche l'attività che noi riusciremo eh, da qui all'anno prossimo a realizzare, oltre a quelle già realizzate, verranno portate all'estero, quindi a, a Coira, a Monaco di Baviera e a Lubiana. Quindi questo ovviamente ci carica anche un po' di responsabilità, perché eh, se a questo punto, e lo, e lo riscontro anche uscendo, eh, venerdì sarò a, a Rittana in Piemonte a parlare eh, di, di Vione Lab, qualche settimana fa sono stato a Cuno che, ma, e, e anche già in altre iniziative quest'estate, c'è molta attenzione 
non solo perché la comunità montana ormai non esiste più in, in nessun luogo, mentre vicino a noi c'è, molto forte, e anche questo è un fattore di interesse perché ovviamente è un fattore di promozione fortissima, cioè i comuni da soli non, non, non ce la fanno nella programmazione, nella gestione, nella comunicazione e anche nel lancio dell'attività ma anche perché il lavoro che stiamo facendo riscuote interesse, ha centrato probabilmente una serie di, di problemi che riguardano proprio le piccole comunità, ecco su questo tema microprogettazione, architettura minima, il paese piccolo, eh, tutta questa attenzione nei confronti delle piccole ma fattibili cose sta portando attenzione eh, molto, mh, una attenzione molto alta. Poi sulle attività avremo tre mostre diverse, una dall'altra, importanti ognuna per motivi diversi, quella riguardante il premio Architettura Minima nelle Alpi, che probabilmente avete già visto, poi una mostra di design che attraverso il lavoro di un semestre di due gruppi di studenti, uno di studenti italiani e l'altro di studenti internazionali della, della Naba di, di Milano, hanno riletto gli oggetti della tradizione etnografica e quindi diciamo, compiono questo dialogo tra modernità e tradizione assumendo come riferimento il museo, eh, questo bellissimo e ricchissimo museo di, di Vione che è un'altra un eccellenza, lo sappiamo noi, ma viene riconosciuto anche, anche fuori. Poi ci sarà eh, questa mostra degli studenti di architettura di Coira che hanno lavorato per due semestri progettando all'interno di edifici, uno degli edifici su cui hanno svolto delle esercitazioni progettuali è questo, l'altro a Casa Vertici, insomma eh, sono, sono sei, mi sembra, sei o sette tabbiare, non ricordo ricordo il numero esattamente, sul quale hanno, porteranno delle proposte concrete, in alcuni casi anche un po' dirompenti, no? dobbiamo prenderli come progetti didattici, però contribuiranno a lanciare un po' questo tema di discussione sull'architettura contemporanea all'interno di edifici storici molto significativi e impegnativi, ad esempio come questi. Eh, L'attività eh, di ARC l'ha già esposta Francesco, nel pomeriggio abbiamo due tavoli dove tre architetti che eh, sono stati premiati e eh, menzionati all'interno del primo dialogheranno con altri tre architetti eh, che conoscono e partecipano all'attività del, dell'architettura contemporanea nell'arco alpino, quindi non tanto delle presentazioni di progetti ma più discussioni o confronti, quindi un'attività anche aperta, libera e vivace sui temi del, di iniziativa pubblica e di iniziativa privata che erano le due branche su cui si è mosso il premio. Poi eh, a seguire eh, ci saranno altri due, due momenti importanti, uno quello eh, del, dello IED di Milano che ha svolto eh, un, anzi più di uno in realtà laboratori eh, in, in Vione sul tema della comunicazione, verrà presentata anche una tesi di laurea e poi ci sarà questo lavoro serale eh, di, proprio sulla comunità, un lavoro eh, diciamo documentaristico ma anche fotografico che verrà presentato da Sandra e che eh, come dire, eh, guarda con gli occhi magari di, di, di autori esterni la comunità eh, di Vione, eh, ci sarà anche l'antropologo Sabaudo ehm, ehm, e quindi Ecco, questo no, porta dentro i, i, i temi che noi affrontiamo sull'architettura anche alla comunità perché ovviamente quello è, è il cuore ed è neanche il nostro, il nostro riferimento tutto questo lavoro noi lo proponiamo all'esterno ma anche come momento di riflessione alla comunità di Vione e poi domenica mattina ci sarà una visita guidata al museo al ricchissimo museo del maestro Tognali oggi gestito dalle nuove forze che sono i suoi ex allievi Giancarlo e, e, e il, suo, il suo gruppo culturale. Mi permetto di dire giusto due cose dimenticato sui contenuti. Eh? Dimenticato qualcosa? No, c'è una quarta <ride> mostra, ma l'hai recuperata, eh, recuperata con l'ultimo evento, quindi eh, tranquillissimo, eh, va tutto bene. Ah sì, certo, perché è una <ride> no, mostra anche quella. Che è una mostra itinerante per il paese su dei teli con delle fotografie di Lucia Comella. Però mh, ci tenevo semplicemente a precisare che siccome carne e fuoco ce n'è tantissima, il comunicato stampa è molto denso. Perciò io vi invito a fare domande, oltre a quelle che avete già fatto, se ne avete, ma trovate veramente molto all'interno di quanto abbiamo esposto. 
vi manderemo anche oltre che la cartolina con le mappe il programma di cui tra l'altro la versione cartacea in questo momento è dietro Francesco e in cartelletta per chi appunto è presente oggi abbiamo inserito anche la pubblicazione che all'interno dell'evento IED verrà presentata sabato eh, orario precena il 6 luglio e che appunto è sfociata in questa tesi di laurea quindi ci sono veramente tante cose è e quella della una ragazza di Taiwan no No, no, è un'altra un studentessa eh, no, no, che si chiama Nicole Robustelli, è delegato all'OIED. Ce ne sono altri in corso di architettura del Politecnico di Milano, oltre, oltre a esatto. quella di, 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 di non mi ricordo, Kim, 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 Bene, hanno presentato questo autunno. <ride> Salutiamo l'integrale di Teleponte nel frattempo che sta riprendendo tutto. Cioè, eh, fuoco anche per l'autunno. Ce n'è, ce n'è. L'importante è il coinvolgimento della ecco. popolazione, della gente, che, anche dalla zona, che sarebbe una cosa che capiscono come vedono come possono essere distrutti perché, perché vederle così da fuori no, non ti rendi conto il sindaco una cosa importante gli uffici tecnici eh, sì, almeno sì. dei comuni dell'Alta Valle se venissero sì, eh, soprattutto sì. dalle 2 alle 4 quando si parla degli, degli interventi di iniziativa pubblica il sabato pomeriggio eh, ci sono proprio dei progetti che, che, che riguardano loro sì. magari manderemo una, una lettera sì, ecco, facciamo un male una sì, 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 sarebbe, sì. Buona sì, sarebbe buona cosa vale la telefonata. Eh, io mi immagino che ve l'abbia già detto Giorgio eh, durante le interviste prima però ecco eh, queste attività sono valide come riconoscimento crediti no, no, no. Non vuoi dirlo ora magari no, meglio sì, di quello sì, che posso fare sì, io sì. Sì, ci sarà un riconoscimento credito da parte dell'ordine, esatto. Arca ha avviato la, la, la pratica e quindi diciamo, ci sarà probabilmente anche una buona partecipazione di professionisti, ma che verranno gente da fuori siamo abbastanza sicuri perché per un motivo o per l'altro, l'importante è che ci sia anche Quello che è anche fondamentale di, secondo di me in questo ecco. è molto importante Tere Ponte, dove verranno programmate anche immagini soprattutto che la gente si rende conto quello che non vuole uscire dalla casa, venire a incontrarvi, secondo me da casa, vedendo anche certi progetti si rendono conto, una casa vecchia, ristrutturata, con anche inseriti delle cose, dell'architettura che io li ho guardati, sono, a me piace un po' da morire, eccezionali. Uno si rende conto una baita, vedendo quattro sassi e progettata da un architetto, come può cambiare, come può diventare piacevole, anche con degli inserti molto capito cosa intendo, mm -hmm. è molto importante che Teleponte abbia documentazione da continuare a programmare e far vedere, da far vedere. Beh, quando ci sono le attività, le mosre eccetera, non so, eh, si può anche organizzare con, case vecchie, con Teleponte o altre tv, sì. magari un momento nel esatto, quale qualcuno perché? di noi, eh, Attilio, cioè quando qualcuno di noi o anche Arca magari eh, fa da conduttore alla mostra e aiuta a, a Uno che ha una baita lì, in mezza no, distrutta, no, che se la vede con quegli inserti lì moderni, con quegli angoli fatti in gran rustico, Cambio. gran moderno, uno si rende conto che una baita è molto piacevole anche così che tanti quando parli di moderno in montagna, in montagna incominciano a... e queste proposte che ho visto sono eccezionali. Ecco, ci terrei a specificare che Vione Lab non termina eh, con questa tre giorni e non termina neanche col festival dell'anno prossimo, ad esempio c'è la Summer School con l'Università di Brescia nei prossimi giorni di cui vi avevamo appunto inviato il comunicato stampa qualche settimana fa e, eh, e poi appunto ci sono tutta un'altra serie di eventi, le mostre che inaugureremo resteranno fruibili fino all'8 di settembre quindi entreranno a pieno titolo in quella che sarà l'estate vionese di cui pubblicheremo gli aggiornamenti poi sul sito vionelab.it quindi a me sembra che la panoramica ci sia un po' tutta eh, se la stampa a domande beh voi siete stati molto 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 chiari eh, una curiosità però particolare che particolarità ha questo tabià rispetto agli altri Luigi questo? No, allora, diciamo, questo, questo tabià non ha... Sono un po' di piani, eh? eh cioè, si ha, sviluppa nel tetto. Ha una caratteristica che per la, alla, alla base ha due volte perfettamente, due, due stalle in volto completamente conservate. Cioè, le volte non sono mai state toccate, nonostante in una delle due è stato realizzato un garage, è un mio zio, e per il resto è perfettamente conservato. Ecco, anche nella... diciamo che è completamente intatto, questa forse è una delle, delle poche caratteristiche 
cioè, diciamo dei pochi tavia che ha questa caratteristica. Ne abbiamo alcuni, abbiamo la fortuna di averne alcuni perfettamente intatti, questo è uno di quelli, insomma, perché lo vedete da voi, eh, anzi avrebbe bisogno di qualche intervento di, fatemi dire, di stabilizzazione e manutenzione conservativa evidentemente ci presentiamo al sindaco sì, sì. è il tipico tabià di essiccazione ah, perché sì, ha effetto, tanti no? piani e tanti livelli i fienili alle spalle del sindaco vedete i fienili c'è un altro lavoro a cui tengo molto che è quello del patrimonio diffuso che riguarda ancora tutta l'alta valle che è quello delle santelle e degli affreschi murali quindi la comunità montana sta facendo un lavoro di spettro ampissimo ed è un po' questo l'aspetto eccezionale che viene anche un po' eh, riesce a sorprendere anche gli interlocutori sì, sì. che vengono dall'esterno ma solo se hai una comunità montana Perfetto. riesci a portare ah, sì. eh, a ingrandire le iniziative e portarle fuori altrimenti Quindi da soli i comuni c'è anche Maugeri a supportarle proseguirà come... nei prossimi mesi ma è un laboratorio che vale per tutta la valle quindi no, oppure è una delle tante iniziative che rimarrà comunque <ride> oltre il cambio massimo di... sì, beh, oddio esatto eh, come è stato annunciato è una cosa per altri di eh, cioè, il festival <ride> ci sarà io penso che quindi, il paese più azzeccato sì, per fare che questa è che, che, fermo fermo iniziative. che è l'unico paese che così tanti fienili e tante case ancora tenute in quel criterio che bisognava tenerlo sempre, ce ne erano tantissime anche a Canema, hanno dato lo spazio, a... ce ne sono ancora una o due che ho detto guai azzardarvi a <ride> tipo queste che sono stupende, ma Vio ne ha proprio ancora parecchie, anche grandi, io le ho viste, sono qualcosa di spettacolare. Eh, fin, di finché in qualche modo rimangono, ma non così perché devono essere no, comunque eh, ovviamente... No, ma anche qua se andai a intervenire eh, con la soletta, ma poi ci andai a mettere tutto ancora mm. questo legno sotto, che te ti entri e ti dà ancora quel senso di una volta, sono le cose fondamentali dei nostri paesi. Qua c'è di metodo che sarà uno dei più. Esatto, <ride> sì però dico, io ho detto soletta, ma per dire, però dico, la cosa che deve rimanere sono queste cose. Luigi, non spaventarti sul progetto di Coira qua, eh? Prendilo come attività di dati. Eh, noi li guardiamo, ne prenderemo. Stavo pensando che comunque cioè, ci si augura che Vione Laboratorio Permanente e la sua carta diciamo, di sintesi sia poi uno strumento che venga utilizzato anche sul territorio eh della Valle Camonica eh beh, per certo quanto questo, riguarda io credo il che... tema dei centri storici dove tutta eh questa che... grande molle di lavoro eh proposta eh dalle università eh e da un sacco eh di studi eh veramente eh titolati eh sia poi a disposizione e ci auguriamo recepita è chiaro che Arca in questo caso ecco. sta lavorando però eh, ci auguriamo che questo sia proprio un, un certo. bel laboratorio che lasci in terra cose che siano di utilizzo e di aiuto ma Arca è la comunità montana che è antico Stiamo pallino montando. giusto di Attilio e quello di fare in modo che questa esperienza poi Venga diciamo, si diffonda anche esatto. in altri noi vediamo in Dione che ci sono questi abbiamo a Prendo Caneio dove c'è la casa dove c'è un ristorante, ho un portale del 1929, tutto in marmo della Val di Caneve, portato su, fatto a mano da mio nonno. E lì da vedere sembra impensabile, che non, non so se l'ha notato lui, no? Una volta che nessuno lo faccio vedere, ma è qualcosa fatto a mano, sia il balcone che tutto il portale col fiore. Una cosa, ci sono anche altre cose che sono spettacolari comunque ne approfitto dalla presenza dei due amministratori non so se sabato pomeriggio il 6 ci sarete per dire questo noi partiamo ovviamente velocissimo dagli edifici storici ma guardate che anche gli edifici di, di scarsa qualità hanno la loro importanza perché una, una baracchina che tu non noti se invece viene sistemata diciamo in termini di bene co in coerenza con l'ambiente e aumenta la, la, la la, loro, la sua qualità contribuisce alla, al centro storico quindi no, 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 non focalizzerei l'attenzione solo a questi monumenti no, 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 me, ma a un po' tutti gli edifici eh? anche qua avione ci sono anche parecchi piccolo intervento del privato è sempre importante questo che c'è nella casa qua sotto è un portale mm. che è qualcosa di stupendo l'esempio di Vieno è lì parlante cioè, insomma, a Vieno riesce a fare la, la, la mostra a mercato perché a Vieno a Vieno insomma al di là della bandierina dei 
paesi. Anche una bassa valle, cioè voglio dire, eh? penso a Gorzone, penso a... Sì, sì, cioè, sì, ce ne sono altri. Il vanno straordinario. Eh. Cioè, sì, sì, beh, ce ne saranno di bocchi. Ci sono degli oprobi di ristrutturazioni fatte dai vostri colleghi, dai delinquenti. La categoria non è varia e così come la categoria non può essere difesa in toto. Ma io mi fermerei. Giusto. Esimi colleghi, io vi ringrazio per la pazienza e la presenza. No, 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 assolutamente. Ci terrei semplicemente a ringraziare la detta stampa di comunità montana Linda Prestanelli che oggi non poteva essere presente e che è stata l'artefice di immaginare questa conferenza stampa all'interno di un tabià per restituire un po' questa atmosfera e permettervi avere appunto anche delle, di, ehm, di avere anche delle riprese. Grazie a tutti. Sandra, ormai. Grazie, grazie. Grazie.